നമസ്കാരം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സുജ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി മലമ്പുഴ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഒക്യുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ആണ് ഒ എസ് എച്ച് എന്നത് ഷോർട്ട് ഫോമിൽ പറയുന്നു നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ് പഠിക്കുന്നത് നാം കൂടുതലും ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ട്രെയിനേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ പലവിധ അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു മേഖലയാണത് നിങ്ങൾ തിയറിയിൽ നിങ്ങളുടെ തിയറി ചാപ്റ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തിയറി സിലബസിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ തന്നെ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം വർക്ക് അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നാം തന്നെ നോക്കണം മെഷീൻസ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല നാം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് ആയ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രമേ നാം ജോലിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനൊരു കേടും വരാതെ നാം ജോലി ചെയ്യണം അത് കൂടാതെ ഉടമയ്ക്ക് ചില ഈ തൊഴിലാളികളുടെ മേൽ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻസ് ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം സേ ഏതിലാണോ അവർക്ക് അപകടമുണ്ടാകുന്നത് അതിന് മുൻകരുതലായിട്ട് ചില മെഷേഴ്സ് ഉടമ തൊഴിലാളിക്ക് നൽകുകയും വേണം ഇതൊക്കെ പ്രതിപാദിക്കാനുള്ളതാണ് ഈ ഒക്യുപേഷണൽ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് കിട്ടേണ്ട അവൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്കും അവൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ജോലിയോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെ സംവിധാനങ്ങളാണ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കാം ഓൾ ജോബ്സ് പ്രൈമറിലി പ്രൊവൈഡ്സ് മെനി ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് ബട്ട് ഈക്വലി ദ ആർ എ വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഹസാർട്സ് വിച്ച് ആർ റിസ്കി ടു ദി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ അറ്റ് വർക്ക് നമുക്കറിയാം നാം ജോലിക്ക് പോകുന്നത് ഇക്കണോമിക്ക് ആയിട്ട് അതായത് സാമ്പത്തികപരമായിട്ടും അല്ലാതെമുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ജോലിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് തന്നെയാണ് അത് കൂടാതെ മറ്റ് ബെനിഫിറ്റും ഉണ്ട് സമൂഹത്തിലൊരു സ്ഥാനം അങ്ങനെ വളരെയേറെ ബെനിഫിറ്റുകളുണ്ട് ബട്ട് ഈക്വലി ദ ആർ വൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് നാം ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പല ഡേഞ്ചേഴ്സ് അപകടങ്ങളുണ്ട് അൻ ഹസാർഡ് അനാരോഗ്യകരമായ പല സാഹചര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും വിച്ച് ആർ റിസ്കി ടു ദി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനും നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രതികൂലമായിട്ട് ബാധിക്കുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളും നാം ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ഹസാർട്സ് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ അനാരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം എംപ്ലോയേഴ്സ് ഹാവ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്ട് വർക്കേഴ്സ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഹസാർട്സ് അറ്റ് വർക്ക് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉടമ ഉടമയ്ക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് തൻ്റെ ജീവനക്കാരന് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ കീഴിൽ ജോലി എടുക്കുന്ന ആളുടെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി കൊടുത്തിരിക്കണം അവൻ അവൻ്റെ ജോലിയെടുത്ത് അവന് നല്ല സുഗമമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു എംപ്ലോയറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഹസാർട്സ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ എവരി വർക്ക് പ്ലേസ് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ അനാരോഗ്യകരമായ സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സമ്മർ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് വൈ അതേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് എക്സ്ട്രീംലി ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ചില അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താനും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നു എന്നാൽ ചിലത് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ആക്സിഡൻറ്റിനെ പറയുന്നത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല അത് ആക്സിഡൻറ്റലി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ചില ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവാം അതിന് നമ്മൾ മുൻകരുതൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഹസാർട്സ് ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിലുള്ള അനാരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലാദ്യത്തെ ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡ് ഭൗതികരമായ ചില ഹസാർട്സ്
നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റി മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന ചില ഹസാർട്സ് അതൊന്നുകൂടി എടുത്തു വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഹീറ്റ് വളരെ ഉയർന്ന ചൂട് നമുക്കറിയാം ഇരുമ്പുരുക്ക് കമ്പനികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട കമ്പനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കമ്പനികളിൽ ഫർണസിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ശരീരത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ അവയവങ്ങൾക്കല്ല കൂടുതൽ ആന്തരിക അവയവങ്ങളെ വരെ ബാധിക്കുന്നതാണ് ഹീറ്റ് അത് അതല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ അത് ഫിസിക്കൽ ഹസാർഡിൽ വരുന്നു വെൻറ്റിലേഷൻ വെൻറ്റിലേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സുഗമമായ വാതി സഞ്ചാരത്തിനുള്ളതാണ് അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടും നമുക്ക് ഫിസിക്കലി നമുക്കുണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇല്യൂമിനേഷൻ അതായത് ലൈറ്റിംഗ് അതായത് കമ്പനിക്കകത്തുണ്ടാക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില സാമഗ്രികൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന കിടക അതായത് ഇല്യൂമിനേഷൻ വെളിച്ചം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ചില ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രഷർ സമ്മർദ്ദം വളരെയേറെ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശാരീരികമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് റേഡിയേഷൻ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ അത് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ഹസാർട്സാണ് റേഡിയേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ഹസാർട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു നോയ്സ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഹീറ്റ് വെൻറ്റിലേഷൻ ഇല്യൂമിനേഷൻ പ്രഷർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ നെക്സ്റ്റ് കെമിക്കൽ ഹസാർട്സ് രാസപരമായ ചില ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് കമ്പനികളിൽ നാം ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ രാസവസ്തുക്കൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതുമൂലം നമുക്ക് ശരീരത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന കേടുപാടുകൾ അതിലേതൊക്കെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ലീനിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സോൾവെൻസ് അതായത് വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പ്രോഡക്റ്റുകളും ചില സൊല്യൂഷനുകളും അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ചിലപ്പോൾ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാകും അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ചില പ്രോഡക്ട്സ് ചിലപ്പോൾ അത് ശ്വസിച്ചിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുട്ടിയിട്ടാവാം ചില സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ വേപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്യൂംസ് അതായത് വാതകങ്ങളും പുകപടലങ്ങളും ഇവ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന കെമിക്കലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് അതർ ഗ്യാസസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദോഷമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് അതേപോലെ അതർ ഗ്യാസസ് നമ്മൾ പിന്നാൾ ഏറ്റവും അടുത്ത് നമ്മൾ വിശാഖപട്ടണത്തെ ഒരു ദുരന്തം കേട്ടതാണ് ഗ്യാസ് ലീക്കേജ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ പേരാണ് റോഡിൽ മയങ്ങി വീഴുന്നു മരിച്ചു വീഴുന്നു നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ അവിടെ ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള വാതകങ്ങൾ ശ്വസിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ അവർക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അവസ്ഥകൾ അടുത്തത് ഗ്യാസോലിൻ ഓർ അതർ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ മെറ്റീരിയൽ ഗ്യാസിനോട് അതായത് പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സുകളും ആൻഡ് അതർ ഇൻഫ്ലൈമബിൾ കത്ത് പിടിപ്പിക്കുന്ന മായ സാധനങ്ങൾ ഇവ രാസ സാധനങ്ങളാണ് ഇവ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഹസാർട്സ് അഥവാ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതാണ് കെമിക്കൽ ഹസാർട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ ഹസാർട്സ് ജീവശാസ്ത്രപരമായ ചില ഹസാർട്സുകൾ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്നു അതിൽ ചിലതാണ് ബ്ലഡ് ഓർ അതർ ബോഡിലി ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ബ്ലഡ് ആൻഡ് അതർ ബോഡിലി ഫ്ലൂയിഡ് നമുക്കറിയാം ചില ബ്ലഡുകൾ ഇപ്പോൾ ചില എസ്പെഷ്യലി നമുക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഹസാർട്സ് എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ വ്യാപനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ബ്ലഡ് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻഡ് അതർ ബോഡിലി ഫ്ലൂയിഡുകൾ ശരീരത്തിലുള്ള മറ്റ് ഫ്ലൂയിഡുകൾ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ കൊറോണ വൈറസ് സ്രവങ്ങളെയാണ് അതായത് ഉമിനീര് നമ്മൾ തുമ്മുമ്പോൾ തെറിക്കുന്ന സ്രവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പകരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇവയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തൊരു ഹസാർഡ്സ് ആയിരുന്നു അതിപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി ഹോസ്പിറ്റലുകളെ നോക്കിയാൽ മതി ബോഡിലി ഹസാ ഹസാർഡ് അതായത് ബോഡിലി ഉള്ള ഫ്ലൂയിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ബാക്ടീരിയ ആൻഡ് അതർ വൈറസസ് ഇൻസെക്ട് ബൈറ്റ്സ് അതായത് ചില പ്രാണികൾ കടിക്കുന്നത് ആനിമൽസ് ചില മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആൻഡ് ബേഡ് ഡ്രോപ്പിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷികളുടെ വേസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം നിപ്പ വൈറസ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് വവ്വാലിൻ്റെ കാഷ്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില പക്ഷികള
അതായത് ഒരു വർക്ക്മാൻ തൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എർഗോണമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മനുഷ്യനും അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി സ്ഥലവും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എർഗോണമിക്സ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെ ചില അപര്യാപ്തത മൂലം അവൻ്റെ ശരീരത്തിനുണ്ടാക്കുന്ന ഹസാർട്സ് അതാണ് എർഗോണമിക്സ് ഹസാർട്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് പ്യുവർ ലൈറ്റിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ ലൈറ്റിംഗ് സൗകര്യം തരാതിരിക്കുക കമ്പനിക്കകത്ത് വെളിച്ചമില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുമാത്രമല്ല പല അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി ഇത്ര അടി ഉയരത്തിൽ വേണം വെളിച്ച സൗകര്യം കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് ഓരോ ആക്ടിലും അത് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്യുവർ ലൈറ്റിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻപ്രോപ്പർലി അഡ്ജസ്റ്റഡ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ആൻഡ് ചെയേഴ്സ് ഇൻപ്രോപ്പർലി ശരിയായ രീതിയിൽ വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക ചിലപ്പോൾ കട്ട പിടിച്ചിട്ട് മെഷീനറി വെച്ചതാവാം അപകടം പിടിച്ച മെഷീനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം മൂർച്ച കൂടിയ ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് വെച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ ചെയേഴ്സ് ഇരിപ്പിടങ്ങൾ അതായത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഐ ടി രംഗത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ ഇരുന്നിരുന്ന് അവർക്കുണ്ടാകുന്ന സ്പോണ്ടിലൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നട്ടലിലുണ്ടാകുന്ന തേയ്മാനം ഇതൊക്കെ എർഗോണമിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ദിവസം എട്ടും ഒമ്പതും മണിക്കൂർ ഒരേ ഇരിപ്പിരിക്കുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ശരീരത്തിനുണ്ടാകുന്ന അഫക്റ്റ് അവരുടെ ഷോൾഡറിനുണ്ടാക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഇതൊക്കെ എർഗോണമിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് അതായത് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ നാം എടുക്കുന്ന വെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ചിലപ്പോൾ ബാധിച്ചു തന്നിരിക്കും നമ്മളത് എടുക്ക് ലിഫ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന് ചില റൂൾസ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാരം എടുത്ത് പൊന്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അത് നോക്കാതെ നാം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരീരത്തിന് രോഗമുണ്ടാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹസാർട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു റിപ്പറ്റേറ്റീവ് ഓർ ഓക്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് തുടർച്ചയായിട്ടുള്ളതും തെറ്റായിട്ടുമുള്ള ചലനങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ രീതിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന ദോഷഫലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എർഗോണമിക്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർട്സ് അതായത് യാന്ത്രികപരമായിട്ടുള്ള ചില ഹസാർട്സ് ഉണ്ടാകും യന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വിത്തൗട്ട് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് നാം കൃത്യമായിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങും എക്സ്പീരിയൻസും കിട്ടാതെ ഒരു മെഷീനും തൊടാൻ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യരുത് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിർത്തുന്നത് എന്നറിയാതെ നിങ്ങൾ ഓ തുടങ്ങരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം മുഴുവൻ ഓപ്പറേഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാവൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും കേടുപാടുകൾ വരുത്തും മൂവിംഗ് പാർട്സ് ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് കോട്ട് സർപ്പസ് ചലനമുള്ള ചില പാർട്സുകൾ മെഷീനറിയുടെ നമുക്ക് അപകടമുണ്ടാക്കുന്നു ഷാർപ്പ് അഡ്ജസ്റ്റ് മൂർച്ചേറിയ ചില വക്കുകളായിരിക്കാം ഹോട്ട് സർപ്പസ് നല്ല ചൂടുള്ള സർപ്പസുകൾ ഇവയെല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർട്സിൽ വരുന്നു അഥവാ രാന്ത്രികപരമായിട്ടുള്ള ചില അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർട്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പരമായിട്ടുള്ള നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന അനാരോഗ്യകരമായ സിറ്റുവേഷൻ അതിലൊന്ന് ഫെയ്റ്റൽ ഇലക്ട്രോക്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കടുത്ത ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് മരണം സംഭവിക്കാവുന്ന അവസ്ഥ അത് സംഭവിക്കാം കാരണം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കമ്പനികളിലൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ വയറിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറിയിൽ നിന്നോ ലീക്കേജോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ വന്നിട്ട് ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഫെയ്റ്റിലായിട്ട് ഗുരുതരമായ ഒരു ഷോക്ക് അടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോക്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ പിന്നെ സാധാരണയുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കുകൾ ബേൺസ് നമ്മുടെ പൊള്ളലുകൾ ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പൊള്ളലുകൾ ഫോൾസ് ഷോക്ക് അടിച്ച് നാം വീണുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഇവയൊക്കെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർട്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു നെക്സ്റ്റ് തെർമൽ ചൂടിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയുടെ ബന്ധപ്പെട്ട ചില ഹസാർട്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രെസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് രണ്ടും നമുക്ക് യോജിച്ചതല്ല അതായത് വളരെ ഉയർന്ന ചൂടും നമുക്ക് പറ്റില്ല വളരെ താഴ്ന്ന തണുപ്പും നമുക്ക് പറ്റില്ല ഇത് രണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കോ അതായത് കോൾഡ് അധികമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കാൻ തുടങ്ങും അതും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഹീറ്റ് അധികമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഹസാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ചില പ്രയാസങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഹസാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് സർവ്വസാധാരണമാണ് ഇനി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പി പി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസിലൂടെ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് പി പി ഇ കിറ്റ് പി പി ഇ കിറ്റ് എന്ന് ഇപ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പി പി ഇ കിറ്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ കുറച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ചില ഇതിൻ്റെ ചില സാമഗ്രികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതായത് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ സ്വന്തമായി നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബോൺ ടു മിനിമൈസ് എക്സ്പോസർ ടു സീരിയസ് വർക്ക് പ്ലേസ് ഇഞ്ചുറീസ് ആൻഡ് ഇൽനെസ് അതായത് വലിയ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതെ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് പി പി ഇ അഥവാ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇവിടെയുള്ള ആ ഫിഗർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൽ ആ വ്യക്തി ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓരോ അയാളുടെ പി പി ഇ ആണ് നാം കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ചോദിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എങ്കിലും ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രൊട്ടക്റ്റീവേഴ്സ് അറ്റ് വർക്ക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് തലയിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാതിരിക്കാൻ നാം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വിയർ യുവർ ഹെൽമെറ്റ് തലയടിച്ച് നമുക്കറിയാം ബൈക്കൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരുന്നതാണ് ഹെൽമെറ്റ് വിയർ യുവർ ഇയർ മഫ് ചെവിക്ക് കേട് വരാതിരിക്കാനുള്ളതാണ് ഇയർ മഫ് വിയർ യുവർ ഗൂഗിൾസ് അതായത് കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ വെൽഡിങ് വർക്ക്ഷോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും വെളിച്ചം കണ്ണിലേക്ക് തട്ടുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗൂഗിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു വിയർ യുവർ ഗ്ലൗസ് കൈയുടെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഗ്ലൗസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി ഷൂ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഗ്ലൗസും ഷൂസും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ മൊത്തം നിങ്ങളുടെ ശരീരം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലെതർ ജാക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അനുയോജ്യമായ ജാക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇതൊക്കെ കുറേയേറെ നമ്മുടെ അപകടങ്ങളെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പി പി ഇ അഥവാ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ഇതിനെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇതിലേക്കാണ് കടക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫയർ ഫയറിൻ്റെ ഒരു സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും എങ്ങനെയാണ് നാം തീപിടുത്തത്തെ നമ്മളിതിനെ ഒഴിവാക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെയാണ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഭാഗം നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതിൽ നിന്നൊരു ചോദ്യം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഫയർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ സീരിയസ് ഹസാർ ദറ്റ് വൺ ഫേസസ് ഇൻ എ ടിപ്പിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ലബോറട്ടറി ആൻഡ് അതർ ഫാക്ടറീസ് കെമിസ്ട്രി ലബോറട്ടറിയിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ സ്ഥലത്തും തന്നെ അപകടം തീ പിടിച്ച് അപകടം ഉണ്ടാവും നമുക്കും അറിയാം നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലും ഇതിന് ചാൻസുകളുണ്ട് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പുകളുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ തീ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മിക്കവാറും വർക്ക്ഷോപ്പിലൊക്കെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കമ്പൽസറിയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഫയർ ഫയർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നും അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഫയറിന് നമ്മളൊരു അഞ്ച് ക്ലാസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ജോമെട്രിക്കൽ സിമ്പലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫയർ ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ട്രയാങ്കിളാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പർ വുഡ് അതായത് ഓർഡിനറി സോളിഡ് കമ്പസ്റ്റബിൾസ് അതായത് അതിന് നമ്മൾ എളുപ്പത്തിൽ എക്ക് എ എന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം എ ഫോർ ആഷ് ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കത്തുമ്പോൾ ചാരം ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എ എന്ന ലിസ്റ്റിൽ ഉ
എന്നുള്ള ആ ബാരൽ എന്നുള്ളതിൽ തിരിച്ചറിയാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബി ഫോർ ബാരൽ എ ഫോർ ആഷർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സി സർക്കിളാണ് സി ബ്ലൂ സർക്കിൾ അതിൽ വരുന്നിരിക്കുന്നത് എനർജൈസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അതിൽ സി ഫോർ കറൻറ്റ് അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫോർ ആഷ് ബി ഫോർ ബാരൽ സി ഫോർ കറൻറ്റ് കറൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ ഇനി രണ്ടെണ്ണം കൂടിയുണ്ട് അതിൽ സ്റ്റാർ യെല്ലോ സ്റ്റാർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡി ആണ് ഡി ഫോർ ഡൈനമൈറ്റ് നമുക്കറിയാം പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സാമഗ്രികൾ അതിനാണ് ഡി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കെ കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കിച്ചൺ കിച്ചനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് കെ ഓയിൽ ആൻഡ് ഫാറ്റ് സാധാരണ അടുക്കളയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഓയിലുകളും ഫാറ്റുകളും ഇന്നിപ്പോൾ ഗ്യാസും ഉണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ ഓയിൽ ആൻഡ് ഫാറ്റാണ് അപ്പോൾ എ ബി സി ഡി അത് തുടർച്ചയായിട്ട് വന്നിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു കെ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫയറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവ എന്തു എങ്ങനെയാണ് കത്തുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ഫയർസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഫയറിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫയറിൻ്റെ തിയറി പഠിച്ചാൽ അതിലൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഫയർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രയാങ്കിൾ താഴെ കണ്ടോ അത് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു തീ പിടുത്തം അല്ലെങ്കിൽ തീ കത്തണമെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ വേണം ഓക്സിജൻ ഹീറ്റ് ഫ്യൂവല് ഇത് മൂന്നും കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് തീ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീ കെടും അങ്ങനെയാണ് നാം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഫയർ ഫയറിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാൻ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ദ ത്രീ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ഫയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് കമ്പേഷൻ ആർ ഇവിടെ ഈ തീയുടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളുടെ ഒരു ഭാഗത്തെ നീക്കാനായിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാർവിങ് സ്റ്റാർവേഷൻ അഥവാ ബ്ലാങ്കറ്റിംഗ് എന്നാണ് പറയുക അത് ശ്രദ്ധിക്കണ വാക്ക് സ്റ്റാർവേഷൻ അഥവാ ബ്ലാങ്കറ്റിംഗ് നമുക്ക് ബ്ലാങ്കറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പുതപ്പിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റാർവേഷൻ പട്ടിണിക്കിടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഓയിൽ കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളിയം കൊണ്ടോ നമുക്ക് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ തീ കെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ സ്റ്റാർവേഷൻ അഥവാ ബ്ലാങ്കറ്റിംഗ് അവിടെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവിങ് ഓഫ് ഫൈ ഫ്യൂവല് ഫ്യൂവല് റിമൂവ് ചെയ്യുക നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ഗ്യാസ് കുറ്റി ലീക്കാവുകയോ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന പ്രഥമ കാര്യം പറയുന്നത് നനഞ്ഞ ചാക്കിട്ട് ഗ്യാസ് കുറ്റിയുടെ മുകളിലേക്ക് ഇടുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നനഞ്ഞ കമ്പിളി ഉപയോഗിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നനഞ്ഞ ചാക്കോ കമ്പിളിയോ ഈ ഫ്യൂവലിനെ വലിച്ചെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ഫ്യൂവല് അപ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ തീ ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ തീ കെടുന്നു അവിടെ അതാണ് ആ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്മോതറിങ് സ്മോതറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിമൂവിങ് ദ എയർ ഓക്സിജനെ മാറ്റുക കത്ത് പിടിക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഓക്സിജൻ നമുക്കറിയാം ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ അതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സി ഒ ടു ആണ് സി ഒ ടു കയറ്റി വിട്ടിട്ട് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തീ കെടുന്നു അതാണ് സ്മോതറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൂളിങ് കൂളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പിക്കുക ഹീറ്റിനെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് ട്രയാങ്കിൾ ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാർഗത്തിലൂടെ അതിനാണ് ഫയ ഇവർ അഗ്നിരശമന സേനാംഗങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ച് തീ കെടുത്ത ഹീറ്റ് അവിടെ കുറയുന്നു ഹീറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തീ കെടുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് ട്രയാങ്കിൾ ഓഫ് കമ്പേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലെ ഒരെണ്ണത്തിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഫയറിന് സേവ് ഫയറിന് ഒഴിവാക്കുന്നതിനെയാണ് എക്സ്ട്രിംഗ്വിഷിങ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്
ഡ്രൈവറുടെ സേഫ്റ്റിയെ കുറിച്ച് അതിനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് അത് വെറുതെ നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളതല്ല അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കോവിഡിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നേഴ്സുമാരല്ല എത്ര നന്നായിട്ടാണ് അവർ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവരെത്ര ഉടുപ്പാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ടിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ചില സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നു അതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവരുടെ സേഫ്റ്റിക്കാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനി ഒരു വർഷത്തിന് ഓളം നമുക്ക് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം വന്നതിന് ശേഷമല്ല നാം സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടത് വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരേണ്ടത് അതിനെല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക എന്ന് ഞാൻ 